நண்பர்களே இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச டோரா கேக்கும் பீனட் பட்டரும் எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம் வாங்க அதுக்கு ஒரு நாலு முட்டை எடுத்துப்போம் சக்கரை உங்களுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த போல நான் மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிக்சியில் அரைச்சி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு பால் ஒரு ஸ்பூன் தேன் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் புசு புசுன்னு வரலே கேக்னா நாலு முட்டையும் உடச்சி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அடிச்சுக்கோங்க இதுக்கு அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த சக்கரையை அதில் போட்டு கலந்துடுங்க இப்போ நம்ம பேக்கிங் பவுடரை ஒரு ஸ்பூனுக்கு போடுறேன் நம்ம வச்சிருக்க தேனை வந்து அதில் கலந்துடலாம் வெண்ணிலா ரைசஸ் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றணும் இதை அடித்த பிறகு மைதா மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவிக்கோங்க மொத்தமாக போட்டால் கலக்கிறது கஷ்டம் இருக்கும் ஏன்னா ரஷிதா தான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் செய்கிறாங்க இதை இந்த முட்டையோட அந்த இது பத்தலைன்னா பால் கலக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்த்தா திக்காயிடுச்சு அதனால நம்மளுக்கு தோசை மாவு பதத்துக்கு வேணும் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் மெல்ட்டாக வருது கொஞ்சம் டைட் ஆகுதுன்னா இன்னும் கூட பாலை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஊற்றுனா கல்லில் அதுவே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகணும் பிரிஞ்சிட்டு போகணும் இப்போ இதுக்கு மில்க் இது ரெடி பண்ணிடலாம் க்ரீமை ஒரு கப் பால் கொஞ்சம் ஒரு கப் கடலை கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சாக்கோ பவுடர் இல்லைன்னா சாக்லேட் அப்படி இல்லைன்னா காஃபி தூ எனி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தூவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஸ்பூன் வாசனைக்காக பாலை ஊற்றிடலாம் பால் காயிறதுக்குள்ள நம்ம அந்த கடலையே நல்லா பவுடராக அரைச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றி பேஸ்ட் ஆட்டம் மாற்றிடலாம் கொதிக்கும் நாட்டு சக்கரை போட்டுடுங்க உடனே இது பேஸ்ட் ஆட்டம் மாற்ற இந்த வேர்க்கடலையை போடுங்க இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு கலக்கும் போது சூப்பராகிடும் இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்க இந்த காஃபி தூள் நான் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் பத்தலைன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கெட்டியாக ஆகிற வரைக்கும் கலந்து கொடுங்க அடி பிடிச்சிடாம எனக்கு பத்தலைன்னு காஃபி தூள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு போட்டிருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக ரொம்ப சூப்பராக வந்துடுச்சு நீங்கள் நாட்டு சக்கரைன்ட்டு இல்லை நார்மல் சுகரையும் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப தோசை கொள்ளில் கொஞ்சம் நெய் வெண்ணெய்யோ இந்த நெய்யோ கரைச்சிட்டு அதில் ஒரு கரண்ட் அப்படியே ஊற்றினா தேய்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஹோல் சோல்ஸாக வரும்போது ஃபுல்லாக வெந்து பிறகு திருப்பி போடுங்க அடுப்பை சிம்மில் தான் வைக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்ல பருங்க பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வருதுனால நல்லா உள்ள அப்சர்வ் ஆகும் சைடெல்லாம் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லையா இப்படி ஆகும் போது தான் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு இருக்கு இப்போ திருப்பி போட்டுருங்க வா சூப்பரான டோரா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் செய்ய செய்யவே பசங்களாம் சாப்பிட்டுட்டு சூப்பராக இருக்குன்னாங்க இதோட அடி பக்கம் இப்படி டார்க்காக இருக்கும் திருப்பினிங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் ஒயிட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டுத்துலேயும் இந்த க்ரீமை போட்டு ஃபவுண்டேஷன் ரெடி பண்ணிட்டோம்னா டோரா கேக் ரெடி இது போல தாங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டோரா கேக் சூப்பராக இருக்கு இதே போல நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் அனுப்புங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் அனுப்புங்க ரசித்து சமைத்தால் ருசித்து சாப்பிடலாம் நன்றி வணக்கம்